Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa Travel Ethical. So ngayon may bago lang kami papakita sa inyo. So tinatawag itong visual and audio monitoring for water tank. So ayun, bigyan lang namin itong idea para sa may mga water tank. So ngayon papakita lang namin siya kung paano siya gawin. Yung mga wiring niya, connection. So ayun, actual talaga ito guys. So abangan nyo. Tara, simulan na natin. So ayun guys, simulan natin yung connection natin dito sa or wiring dito sa gagawin natin visual and audio monitoring for water tank. So pag gumawa kayo nito, may mga items kayo na kailangan bilhin. So kapilad, ito, i-flex namin lahat ng mga item na gagamitin natin. Ito, ito yung tinatawag na floatless relay. Ayan. So yung pinaka main natin na item na gagamitin natin. And meron dapat din kayong Omron, ayan, relay Yung Omron, brand nya ng relay natin Ayan, ginigit ko pa yung brand nya <laughs> So, to 20 Kailangan make sure nyo lang to 20 lahat ng gagamitin nyo Kung anong bolts na Pang gagamitin nyo, ayan So, with socket na to guys Ayan Sasasan <laughs> Ayan. So, float relay Ayan, Ito rin yung socket nya Ayan. So, And meron tayong gagamitin na uh, Rotary light So ito tayo tawag na rotary light Ito may buzzer tayo May buzzer So ito yung sa visual natin Ito naman sa audio natin Ayan. So ito may ginamit din tayo na terminal block Ayan Terminal block natin, Tilify Bumper So, 3 pairs to Pero, tinanggal sa gitna Para for uh, Ayan, wala lang So, ayan, upisa na natin yung pag-wiring na to So, unahin muna natin yung line to So, kung hanapin nyo yung diagram guys So, pan panoorin nyo lang, mag-aano lang yun dyan, mag-a-attach lang yung diagram dyan. <laughs> so, line 2 guys, pabunta sa floatless relay. So, sa floatless relay, may mga numbers to. So, kaya ka naman yung connection. So, kukonnect natin yung line 2 sa number 7 ng floatless relay. Okay, number 7. Yung number 7 ng floatless relay, connected siya sa number 8 <laughs> ng floatless relay. Number 6 ng relay, floatless relay, ayan. Number 6, connected siya kay, eh, line to pa, line to pa rin to. Connect siya, connected siya kay number 8 sa relay natin. Ayan. So, sa plotless relay number 6, mapupunta siya kay relay natin. So, kay, yung re sa relay natin, kukonnect siya sa number 8. So, hanapin yung number 8 dito. Ayan. So, 
si number 8, may connection siya kay number 5 sa relay din. So, maglalagay tayo ng connection din. Medyo maliit kasi yung ano nyo yung space. Kaya, medyo hirap tayo pumasok. Number 5 natin. Ito yung number 5 natin. So, medyo maliit yung number. Kaya, ito siya medyo clear. natin, number 3 so sa yung number 3 natin, dito sa relay natin, is connected siya, dito na siya sa ano natin, sa alarm, rotary rotary light siya sa buzzer natin so kukuha muna tayo ng ano, terminal block sa line to guys. Ngayon, upisa, uh, next na natin yung line 1 natin na connection. Magagamit tayo ng ibang kulay. Dilaw. Ayan, marami tayong dilaw dito. Line 1. So, ginamitan natin siya ng ibang kulay para madali nyo siyang maintindihan kung alin yung line 1 at saka alin yung line 2. So, si line 1, nakakonektado siya kay loadless relay number number 2. Ayan line 1 natin. So, next. So, si number 7, may relay, connected siya kay number sa line 1. Ayan. Yung number 2, Connected siya kay number 7 sa relay. na siya, papunta na siya dito sa sa rotary light natin sa sa buzzer natin mga tayo ng connection kay line 1 
connection kay buzzer tsaka kay rotary light line 1 nila Guys, so okay na yung connection natin. So, ngayon, tetester muna natin kung walang short yung connection natin para maiwasan natin yung pagsabog. Kuha tayo yung tester. So, sa pagtest ng short page, gagamit lang tayo ng continuity. So guys, so okay. Wala wala nang short page tayo na rin eh. So ayun sasabukan na natin. Pero bagong lahat. Talagang pala natin ang connection muna si E1. Yung ano natin yung sensor, yung sensor natin para sa water tank natin, E1, E2 at E3. So ayun may number na rin sa diyan sa pagbuhay ng flow test relay. May diagram na rin siya. So, di na rin kayo malilito kung saan nyo siya ilalagay. So, kay E1, pupunta siya. Uh, Iko-connect natin siya sa number 3. Dito rin sa flow test reading natin. Wait lang. Push mo na. So, ayun guys. Para sa sensor natin, sa E1, E2, E3, meron tayong color coding dito. Na ginawa. Ayan. So, ring type siya. So, yung E1 natin, Ayan, kulay red. Yung ito natin yung kulay blue. At yung E3 natin yung kulay dilaw. Ayan, yellow. So, unayin muna natin yung E1 natin. Kulay red. So, i-actual natin ito mamaya guys. Sabangan nyo. Number 3. Ito. Yung ito natin, number 4, sa Plutus Relay natin. So, last yung E3 natin, sa number 1. Right. Number 1. Isa, lalagyan na natin yung flow through slide natin so ayan kailangan safety first muna tayo takpar muna natin yung mga terminal block natin So ayun guys, nung nagkaroon ng connection yung E1 tsaka E3 So, ito yung kapag puno na yung tubig, namamatay siya Pero kapag hiwalay, so ano yung nangyayari? Namamatay siya So ayun, subukan natin ulit So yung ito natin, nasa, nasa gitna lang to Okay, sayo, gato 
So, ayun guys, ito yung connection na natin, yung visual and audio monitoring para sa mga water tank. So, ayun guys, yung diagram niya, ito sa mga nakabot sa video hanggang dito, ito yung diagram niya. Ayan, napakadali lang. So, kung may mga naging tanong kayo, pwede kayo mag-comment down below. Yung may mga suggestion kayo. So, comment nyo lang, huwag kayong mahiya. And kung nagustuhan nyo yung video na to, don't forget to like. At subscribe nyo rin kami. At para sa mga next videos namin, para maging updated kayo, i-click nyo yung notification bell. Ayan. So, ayun guys, para sa next video namin, mapakita namin yung actual talaga na merong tubig. Para mas madali nyo siyang maintindihan. So, ayan. Abangan nyo siya. And thank you sa panonood. Yun lang. Ingat kayo palagi. Bye.